வேலைக்கு சேர்ந்தால் மூணு நாலாவது நாள்லேயே மேலே போகிறா நாலாவது மாடியில் ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க மட்டும் தனியாக தங்கியிருக்காங்க அவங்க சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவங்க வீட்டுக்குள்ளேருந்து கத்துறாங்க காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க இந்த பொண்ணு கத்துருங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் வெளியில் நின்றுக்கிட்டு ஐயோ என்னை கொள்றாங்க கொள்றாங்கன்னு அவன் கத்துறான் இந்த எஃப்ஆர்எஸ் போட்டு இவனை செக் பண்ணுறாங்க சும்மா இவன் சந்தேகமாக இருக்குது இவன் இவ்வளோ ஓவராக பேசுகிறானே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா டமால்னு இவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா ஐம்பத்தி மூணு கேஸு காட்டுது ஐம்பத்தூரில் இருக்கிற போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அக்யூஸ்டு ஜான் என்ற லிட்டில் ஜானா சார் அவனா அப்படின்னா ஏங்க பீதி அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த வேந்தர் மூவிஸு மதன் இருந்தார்ல அவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இவருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இந்த டுபாகூர் ரவுடிக்கு அந்த அம்மா ஃப்ரெண்டு இதில் ஒரு கேங்கு அந்த டீம் அந்த பொண்ணுக்கு வேண்டிய நபர்கள் அந்த கூட இருந்த நபர்கள் அவன் இவனை டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கான் திரைக்கு போகும்போதும் அங்கே கிடைக்கிற அந்த தகவலை வச்சுக்கிட்டு இவனே அந்த கேரக்டராக வாழ ஆரம்பிக்கிறான் வெளியில் வந்து அந்த கேரக்டராகவே மாறலாம் இவனுக்கு இந்த தலைநகர் படத்தில் வடிவேல் சொல்லுவாங்கல்ல நானூறு ரவுடி தான் நானூறு ரவுடி தான் ஜெயிலுக்கு போகிற மாதிரி இவன் எப்பெல்லாம் ஜெயிலுக்கு போகிறானோ போயிட்டு வரும்போது நானும் ஒரு பெரிய ரவுடின்னு இவனை காட்டிக்கிறதுக்காகவே ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணுறான் இவனை கொண்டு போய் இப்போது புழல் ஜெயிலில் அடங்கி கூட்டு போகிறாங்க புழல் ஜெயிலில் பிரிசன் அஃபிஷியல்ஸ் கேட்டை கூட்டிட்டாங்க இவனெல்லாம் ஜெயிலுக்கு வைக்க முடியாது இவனை எங்கேயாவது அனுப்புங்கன்னு சொல்லி ஏங்க நின்னுங்க பண்ணுறது நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்துட்டோம் ரிமாண்ட் பண்ணுங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கோர்ட்டில் மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்லிட்டாருன்னா சார் இவரங்கெல்லாம் வச்சுக்க முடியாது அவனும் சொல்கிறான் சார் ஆமாம் சார் உள்ளே வந்தால் கொலை பண்ணிடுவாங்க சார் அது ஒரு பெரிய சீக்கிரட் சார் வெளியில் தெரிஞ்சால் எனக்கு உயிர் காபத்து கரெக்டா பே சொல்லிடா ஃபஸ்ட்டு உயிருக்கு ஆபத்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்கு நீ சார் அதில் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுங்க ஏன் உங்கள் நல்லதுக்கு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா இது வேறு மாதிரி ஆகிடும் தமிழ் மொழி நேர்களுக்கு வணக்கம் என்று நேர்காலம் சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் கிரைம் செல்வராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் நேற்றுக்கு அண்ணாசலை காவல் நிலையத்தில் ஒரு ரவுடியை வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க ஜான் என்கிற லிட்டில் ஜான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் மேலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது யார் அந்த ரவுடி எந்த வழக்கில் இப்போ அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க சார் ரவுடின்னு சொல்கிறத விட அதாவது நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம டுபாக்கூர் போலீஸ் பார்த்துருக்கோம் டுபாக்கூர் ஜேர்னலிஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் டுபாக்கூரில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது இந்த டுபாக்கூர் ரவுடி வித்தியாசமான ரவுடி என்ன அப்படின்னா இவன் மேலே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாலு வழக்குகள் இருக்குது இந்த ஜான் என்ற லிட்டில் ஜான்ன்றவன் இவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தி நாலு வயசு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து இவன் தொடர்ந்து சின்ன சின்ன சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு அரெஸ்ட் ஆகி போகிறான் இவனுக்கு மேலே இவன் வந்து அயனம்பாக்கம் சொல்லி ஐம்பத்தி ஒரு பக்கத்தில் அவனு சொந்த ஊர் இது அங்கே தான் இருக்கான் கல்யாணம் ஆகலை மனைவி இல்லை குழந்தைங்க இல்லை ஆனால் நிறைய கீப் அங்கங்கே வச்சுக்கிறான் ஸோ இவன் ஏன் டுபாக்கூர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிறைக்கு போகிறோம் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து இப்போ நீங்கள் ஜெயிலுக்குள்ளெலாம் போனீங்கன்னா நிறைய கதை கிடைக்கும் நிறைய கதை பேசுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சம்பவத்தில் நீங்கள் ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நானே ஒரு ஒரு சம்பவம் ஒரு ஏதோ ஸ்நாச்சிங் கேஸில் உள்ளே போகிறோன்னு வச்சுக்கங்க ஜெயிலுக்கு இப்போ என்ன ஒரு பிளாக்கில் போடுறாங்கன்னா அந்த பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ரவுடிகளோட பழக்கம் ஏற்படும்ல அப்போ அவன் சொல்கிற கதையெல்லாம் கேட்டுட்டு வெளியில் வந்து நம்மளையே வந்து இப்போ சந்திரபுகையாக நினச்சிக்கிற மாதிரி எப்படி உருவகப்படுத்தி நம்ம அங்கே இருந்தா அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணி வெளியில் சொன்னோடனே நான் யார் தெரியுமா உள்ளே பெரிய ஆள் உள்ள நம்ம அண்ணங்கள்லாம் இருந்தாங்க அவங்களோட பழக்கம் இவங்களோட பழக்கம்னு வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய ஃபீலாக விட்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறான் இது தான் இதனால தான் இவன் டுபாக்கூர்னு ஆனது ஆனாலும் இவன் மேலே ரெண்டு மாடல் கேஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இது சுகுமார்னு ஒருத்தனை கொலை பண்ண கேஸ் அது திருமல வாயில்ல ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா பணத்தை வாங்கிட்டு பணத்தை திரும்பி கொடுக்கல பணத்தை அவன் திரும்பி கேட்குறான் அண்ணனும் இருக்கார் அவன் ஒரு நாற்பத்தாறு வயசு அவன் வந்து பணத்தை திரும்பி கேட்கும்போது இவன் சண்டை வருது வாக்குவாதத்தில் அவனை போட்டு அடிக்கிறான் பிடிச்சி தள்ளுறான் அதில் அடித்ததில் அவன் இறந்து போகிறான் அந்த கேஸில் இவன் அரெஸ்ட் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதே மாதிரி இன்னொரு கேஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேஸ் அதில் என்ன அப்படின்னா இவனுக்கு இந்த சிறை இதை ஜெயில் பேர்டு மாதிரி இவன் சிறை பறவை மாதிரி அப்பப்போ போவான் ஹாப்போர் அடிச்சா ஆமாம் போர் அடித்தா இல்லை இவனுக்கு இந்த தலைநகர
ஒருத்தர் ஒரு அக்யூஸ்ட் ஒருத்தர் ஒரு நெச நெசப்பாக்கத்தில் ஒரு மாடர் பண்ணுறாரு நெசப்பாக்கத்தில் ஒரு புல்லட் விஸ்வநாதன் ஒருத்தர் மாடர் பண்ணுறாங்க அந்த மாடர் கேஸில் அந்த வரதன் இன்வால்டு வரதன் வந்து புல்லட் விஸ்வநாதனோட தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு அந்த தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணுறாரு அதில் சப்சிக்வெண்டாக அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட ரிலேட்டிவ்ஸு விஸ்வநாதனோட ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நெசப்பாக மிஞ்சா நகர் பக்கத்தில் ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ்னு ஒருத்தன் அப்புறம் புருஷோத்தமன் அப்புறம் இன்னொருத்த யுவராஜ்னு ஒருத்தன் ஸோ இவன் எல்லாம் சேர்ந்து இவனை இப்போ ஸ்கெட்ச் போடுறதுக்கு தூக்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க இவன் எங்கே போகிறான் வரான்றது தெரியாது அப்போது இவனுக்கு வந்து இந்த கோர்ட்லேருந்து இவனை கூட்டு வராங்க வேலூரில் இவனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க குண்டாஸ் எம்ஜிஆர் நகர் போலீஸ் வந்து குண்டாஸில் போட்டு வைக்கிறாங்க ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கான் வேலூர் ஜெயிலில் அடைச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ வர அந்த டேட்டில் வரான்ற தகவல் எல்லாம் வெளியில் லீக் பண்ண இவன் தான் சொல்கிறான் லீக் பண்ணதுக்கப்புறம் இவனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே வச்சு போலீஸு ஜீப்லேருந்து இறங்கி வண்டியிலேருந்து போலீஸ் அந்த பஸ்லேருந்து இறங்கி அந்த கோர்ட்டு கூட்டுக்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே கூப்பிட்டு போகும்போதே ஒரு இருபது மீட்டர் தூரம் தான் பக்கத்தில் தான் ரெஜிஸ்டார் ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே போயிட்டு ஏதோ கையெழுத்து போட்டுட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு போனோம் அப்போ அந்த ஜே வேலுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்ஐ அவர் அந்த எஸ்காட் எஸ்ஐ அவர் ரெண்டு கான்ஸ்டபிள் இது இவர் கூட சேர்ந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு அக்யூஸ்ட்னா ஒருத்தருக்கு மட்டும் கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க கூட ரெண்டு மூணு பேரை சேர்த்து கூப்பிட்டுருவாங்க வேறு வழக்குகள்லையும் இதே பூந்தமல்லி கோர்ட்டில் அப்பியர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை பக்கத்தில் வேறு கோர்ட்டுகளுக்கு அப்பியர் ஆகிறதுக்கோ கூப்பிட்டு போவாங்க அது மாதிரி இந்த பூந்தமல்லி கோர்ட்டுக்கு இவங்க எஸ்கார்டு வரதுனால இவனோட சேர்ந்துன்னு ரெண்டு மூணு பேர் கூப்பிட்டு வராங்க அப்போ வரதுன்னு வரான் கரெக்டாக அந்த சிறைக்குள்ள அந்த இது காரிடார்கிட்ட போகும்போதே ஒரு மூணு நாலு பேர் ஓடி வரானுங்க வந்து வெட்டுறாங்க வெட்டினதில் ஸ்பாட் அவுட்டு இந்த வரதன் ஸோ வரதன் என்ற வரதராஜன் அவனுக்கு ஒரு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு வயசு இருக்கும் ஸோ அவனுக்கு அந்த கொலையில் வந்து இவன் என் அக்யூஸ் நம்பர் பதிமூணாக இருக்கான் இவன் அதில் உடனடியாக அரஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க இந்த சுரேஷ் புருஷோத்தமன் யுவராஜ் அப்புறம் இது உள்பட நிறைய பேர் அரஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் அன்றைக்கி இது இந்த சம்பவம் நடந்த அதே நாளே அரஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க சப்சிக்வெண்டாக இவனை வந்து யார் சொல்லி இவன் போட்டான் எப்படின்ற தகவல்லாம் கேள்விப்படும் போது இதில் இந்த ஜான் என்ற லிட்டில் ஜான் வரான் இப்போ இதுலேயும் ஒரு அக்யூஸ்டு அதை ஏற்கனவே ஒரு திருமலை வாழ் கேஸில் ஒரு மாடர் கேஸில் இன்வால்டு இது இல்லாமல் இவன் சின்ன சின்ன பெட்டி எஃபன்ஸு சின்ன திருட்டு சின்னதாக ஏதாவது செக்ஷுவல் அப்யூஸு மொலஸ்ட் பண்ணுறது இப்படி கேசஸ் எல்லாமே இருக்குது அதாவது இவன் வாங்காத கேஸே கிடையாது கொலை இருக்குது கொலை முயற்சி இருக்குது இவன் வந்து அம்பத்தூரில் இவன் ரெண்டு மாடர் அப்படின்னால ஹெச்எஸ் இருக்குது அவன் மேலே சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளின்னு இவன் அம்பத்தூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இவன் மேலே ஒரு சரித்திர பதிவேடு குற்றம் ஒரு லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இவனோட அசோசியேட்டி இவன் என்னென்ன கேசஸ் இன்வால்டு எல்லாமே லிஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்க இது இல்லாமல் இவனோட கேசஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா குளத்தூரில் இருக்குது சோழவரம் அப்புறம் இந்த பக்கம் கொரட்டூர் அம்பத்தூர் நுழம்பூர் இப்படி பரவலாக இருக்குது ஆனால் ஒரு கேஸ் இல்லை இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுடினால் ரவுடித்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ராபரினால் ராபரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் பர்க்லர்னால் திருட்டு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் இவன் வந்து பர்க்லரையும் பண்ணியிருக்கான் ராபரி பண்ணியிருக்கான் மாடரும் பண்ணியிருக்கான் இதில் மாடர்னால் மாடர் கேஸ் நேரடியாக இல்லை பட் இதில் அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ் மட்டும்தான் அவன் நேரடியாக ஸோ இதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் கான்ஸ்பிரசியில் கொண்டு வந்து ஒன் டொண்ட்டி பியில் சேர்த்து இவனை அக்யூஸ்டாக கொண்டு வராங்க இந்த கேஸில் அதே மாதிரி கொலை முயற்சி வழக்கு அது எக்ஸ்ட்ராஷன் கேஸு இப்படி எல்லா கேஸும் இருக்குது இப்போ லேட்டஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அண்ணா சாலையில் ஆர்ஓபி நகர்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் நியூ காலேஜுக்கு எதிரில் வரிசையாக அந்த ஒரு மோனகன் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சந்து சந்தாக இருக்கும் அதில் ஒரு சந்துக்குள்ளே வந்து அந்த ஆர்ஓபி ஸ்ட்ரீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ செக்யூரிட்டி போட்டிருக்காங்க இந்த செக்யூரிட்டி வந்து ஒகியம் துறை பார்க்கறதை சேர்ந்த ஒரு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும்போது இந்த லிட்டில் ஜான் வந்து அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணுறான் இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு தான் ஜெயிலேருந்து வெளியில் வரான் இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் கூட ஆகலை இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடி ஜெயிலேருந்து வெளியில் வரான் வந்து இந்த நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்து நாலே நாள் தான் வந்து நாலு நாளில் இவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தோடனே இங்கே போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க அவன் செக்யூரிட்டியாக வேலை பார்த்துட்ருக்கான் இதில் அங்கே வந்து மொத்தம் நாலு அஞ்சு மாடி இருக்குது அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லேயும் நா
திறந்த மாதிரி இருக்குது லைட்டாக டப்புன்னு திறந்து புஷ் பண்ணி அந்த பொண்ணுங்க அங்கே வராங்க போகிறாங்கன்றதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறோம் இவங்க இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே உடனே கதவை போட்டுறது இல்லை அப்படின்றத இவன் பின்னாடி போய் பார்க்குறான் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு சிலர் இருந்தோம்னா ரொம்ப காஷியஸாக வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே கதவை பூட்டி லாட்ச் போட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் சும்மா சாத்தி வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட இப்போ ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ பேக் வச்சுட்டு செப்பல் கழட்டிட்டு மற்ற வேலைகள் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து போட்டுவாங்க ஸோ இட் வில் டேக் சம் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அதுக்குள்ளே அந்த கேப் அது மாதிரி இந்த பொண்ணு ரெகுலராக ஒரு ரெண்டு நாள் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு மூணாவது நாள் தான் உள்ளே வந்துடலாம் வந்து என்ன பண்ணுறான் முந்திரி நேற்று வேலை நீ ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு இந்த பொண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ளே போகவும் இவன் கதவு திறந்த மாதிரி இருந்தோன்னா டக்குன்னு உள்ளே போயிட்டு கதவு போட்டிடுறான் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களையும் செக்ஷுவல் அபியூஸ் பண்ணுறான் மொலஸ் பண்ணுறான் குரோப்பிங் பண்ணுறான் இதில் அந்த பொண்ணுங்க கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் ரெண்டு பேரும் யங்ஸ்டருங்கிறதுனால இவன் ஒரு நாற்பத்தி நாலு வயசு இவன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெண்டு பேரையும் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறான் அதில் அந்த பொண்ணுங்க கொஞ்சம் ஓவர் பவர் பண்ணி இவனை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிடிச்சி தள்ளி விட்டுறாங்க தள்ளி விட்டதில் கீழே விழுறான் அப்புறம் இவன் எழுந்து மேனேஜ் பண்ணி அவங்கள அடிக்க வரும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து புஷ் பண்ணுறாங்க அப்போ நேராக எங்கே போய் விழுறான்னா இவங்களோட வீட்டு பால்கனியில் போய் விழுறான் விழவும் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணி ஓடி போய் அந்த பால்கனி டோரை இழுத்து பூட்டிட்டாங்க ஸோ வெளியில் போயிட்டான் இப்போ பால்கனியில் அவன் தனியாக இருக்கான் இவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்க இவங்க வீட்டுக்குள்ளேருந்து கத்துறாங்க காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க இந்த பொண்ணு கத்துருங்க அவன் என்ன பண்ணுறான் வெளியில் நின்றுக்கிட்டு ஐயோ என்ன கொள்ளுறாங்க கொள்ளுறாங்கன்னு அவன் கத்துறான் ஜென்ரலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி அவன் கத்துறாங்கும் போது பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தோணும் பக்கத்து போய் ஏன்னா இது ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா திக்காக இருக்குது அவங்க பதட்ட மாதிரி எல்லாம் ஓடி வராங்க என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு அதுக்குள்ளே இந்த பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுது அலர்ட் பண்ணி ஒரு இந்த காவலன் எஸ்ஓஎஸ் ஆப் வச்சுருக்காங்க உடனே ஹண்ட்ரடுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பண்ணோடனே ஹண்ட்ரடுக்கு கால் போயிடுது அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சிலர் இவங்க சத்தம் போடுறதை பார்த்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்களாம் ஹண்ட்ரடுக்கு கால் பண்ணியே சொல்கிறாங்க கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இந்த வீட்டில் பிரச்சனை யாரோ அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்களும் சேர்ந்து ஒருத்தரை செக்யூரிட்டி கார்டை பிடிச்சி தள்ளி விட பார்க்குறாங்களா கொலை பண்ணுறாங்க கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு புகார் போலீஸ் உடனே பேட்ரோலில் அங்கே இருக்கிறவங்கள ராயப்பேட்டை பக்கத்தில் இருக்கவங்கள தகவல் சொல்கிறாங்க அப்புறம் அண்ணாசாலை லிமிட் அப்படிங்கிறனால அண்ணாசாலையிலேருந்து அப்புறம் ஏசி பாஸ்கர்னு சொல்லி இவர் இருக்கார் ட்ரிப்ளிகன் ஏசி அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் வீராசாமின்னு சொல்லி அவங்க இதில் இருக்காங்க அண்ணாசாலை இன்ஸ்பெக்டர் லாண்டாட் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு உடனடியாக டீம் அனுப்புறாரு ஒரு பேட்ரோல் வண்டி ஃபாஸ்ட்டாக வருது இங்கே சத்தியம் பக்கத்தில் நிக் நிற்கிறாங்க பட் பீட்டர்ஸ் ரோடில் கட் பண்ணோடனே இங்கே வந்துருந்தாங்க உடனே வித்தின் டூ மினிட்ஸ் வந்துட்டாங்க வந்த உடனே நேராக ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு கதவு பூட்டி டக்குன்னு கதவை திறந்துக்கிட்டு வெளியில் வந்து அது கற்றுது இது அந்த பக்கம் கத்துறான் பப்ளிக்கு ஒன்றும் புரியல இதை யார் யாரை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க என்ன நடந்ததுன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷன் போலீஸும் வந்துட்டாங்க வந்து அவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க என்னமா ஆச்சு என்ன நடக்குதுன்னா இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து எங்களை மொலஸ் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான் அவனை பிடிச்சி நாங்கள் வெளி வெளியில் தள்ளிவிட்டோம் அப்போ அவன் சொல்கிறான் சார் இல்லை சார் நான் வந்து எதுக்கோ இது பண்ணாங்க கூப்பிட்டாங்க நான் அந்த பக்கம் வந்தேன் என்னை வந்து தப்பாக இது பண்ணிவிட்டு என்னை வெளியே பிடிச்சி அந்த பால்கனியிலேருந்து கீழே தள்ளி விட ட்ரை பண்ணுறாங்க அதனால் நான் இங்கே வந்து பாதுகாப்பு அங்கே ஒளிஞ்சிருக்கிறேன் காப்பாற்றுங்கன்றான் அவன் சரி இரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் காப்பாற்றுறோம்னு அப்புறம் போய் கதவை திறந்து கூப்பிட்டு வந்து அப்புறம் நேராக போயிட்டு இவனை கவனிக்கிற மாதிரி கவனித்து ஸ்டேஷனில் உட்காந்து கவனித்த உடனே அப்புறமா ஒன்றும் ஒத்துக்கிறான் சரிடா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடு அப்படி ஜென்ரலாக இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸ் ரெக்கக்னேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குது எஃப்ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லி இந்த எஃப்ஆர்எஸ் சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு நபர் இப்போ என்ன என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா என் மேலே ஏதாவது கேஸ் ப்ரீவைஸ் கேஸ் இருந்தால் எல்லாமே அதில் என்ட்ரி ஆகிருக்கு டேட்டா பேஸில் இந்த எஃப்ஆர்எஸை போட்டு இவனை செக் பண்ணுறாங்க சும்மா இவன் சந்தேகமாக இருக்குது இவன் இவ்வளோ ஓவராக பேசுகிறானே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எடுக்கிறாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா டமாலில் இவங்க ஷாக் ஆகிடுறாங்க ஏன்னா ஐம்பத்தி மூணு கேஸு காட்டுது டே யாருடா நீ ஐம்பத்தி மூணு கேஸு கேட்டது நீ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னா உடனே இவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம்னா நம்ம ஊரில் எவ்வளோ விவரமாக இருக்கான் பாருங்க நீங்கள் எவ்வளவோ படித்து படித்து
காசுக்கு தான் இன்னும் ஃப்ரீயாக இல்லை ஒரு நூறுரூவாயிரம் நினைக்கிறேன் நான் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் போய் இண்டிபெண்டண்ட்டாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் வாங்கணும்னா ஐநூறுரூவான்னு நினைக்கிறேன் இது சிசிடிஎன்எஸ் டிஎன் போலீஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன்னில் போயிட்டு கொடுக்கலாம் இல்லை நேரில் கமிஷன் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸில் ரிசப்ஷனில் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அப்படியே நேராக ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போனீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரொவிஷன் இருக்குது அதை எழுதி கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணி கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சு ஒன்றுமே பண்ணலை இவனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஐம்பத்தி மூணு கேஸ் இருக்க இவன் செக் பண்ணியிருந்தானா வேலைக்கு வைப்பானா இவன் இப்போ ஏதோ ஒன்று தப்பு நடந்ததுன்னா என்ன ஆயிருக்கும் ஒருவேளை இந்த பொண்ணுங்களை ரேப் பண்ணிட்டான் கொலை பண்ணிட்டானா யார் பொறுப்பு நிறுவனம் தான் மாட்ட போகுது இப்போ அதில் ஒன்றும் இது இல்லை பட் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லெத்தாஜிக்காக இருக்காங்கன்றது இது ப்ரூவ் ஆகுது அப்புறமா போலீஸில் கூப்பிட்டு அவனை உட்கார வச்சு விசாரித்தா அவன் சொல்கிறான் சார் என்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்பு சார்ன்றான் டெய் நீ தப்பு பண்ணியிருக்கடா ஜெயிலுக்கு அனுப்பும் அந்த இந்த இதில் சொல்லுவான் பாருங்கள் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலக்கு வரவனே கொல்லுவேன்னா கொல்லுவேன் வெயிட் பண்ணு கொல்லுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏன் அனுப்புறேன்டா வெயிட் பண்ணுன்றா கேட்கவே இல்லை ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக பேசுகிறானே அப்படின்னோடனே டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணி இப்போ நீ சென்றலாம் போலீஸ்னால் போலீஸ் அவங்களோட லிங்க்கில் இருக்கவங்கள்ட்ட டக்குன்னு ஹெச்எஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா அம்பத்தூரில் இருக்குது அம்பத்தூரில் இருக்கிற போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு அக்யூஸ்டு ஜான் என்ற லிட்டில் ஜானா சார் அவனா அப்படின்னா எங்க பீதி அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா சார் அவன் ஒரு லூசு சார் அவன் அவன் கேட்டால் நான் காக்கத்தப்பு ஆளுமா என்னோட தனசேகரன் ஆளுமா சிடி மணி ஆளுன்னு எல்லார் பேரையும் சொல்லுவான் சார் அப்படின்னா எங்க அப்புறம் தான் புரியுது சரி அப்படின்னு சரி தம்பி ஒரு டீ வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு உட்கார வச்சு அப்புறம் அவனை உட்கார வச்சு கேட்டால் என்னடா நீ எந்த டீம்டா அப்படின்னா சார் அது ஒரு பெரிய சீக்கிரட் சார் வெளியில் தெரிஞ்சால் எனக்கு உயிர் காபத்து கரெக்டா டே சொல்லுடா ஃபஸ்ட்டு உயிருக்கு ஆபத்தை நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தானே இருக்கு நீ சார் முதல்ல ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுங்க என் உங்கள் நல்லதுக்கு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா இது வேறு மாதிரி ஆகிடும் பில்டிங்லாம் இப்போ தான் அவன் பயங்கரமாக பில்டப்லாம் பயங்கரமாக பேசுகிறான்னொன்னு இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவும் இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் என்ன நடக்குதுண்ணா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இவன் ஒவ்வொரு முறை சிறைக்கு போகிறான்ல சிறைக்கு போகும்போதும் அங்கே கிடைக்கிற அந்த தகவலை வச்சுக்கிட்டு இவனே அந்த கேரக்டராக வாழ ஆரம்பிக்கிறான் வெளியில் வந்து அந்த கேரக்டராகவே மாறலாம் இப்போ வெளியில் போய் யார்கிட்ட சொன்னாலும் சரி நான் யார் தெரியுமா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அங்கே இன்னொரு தலைசிகர் ஆள் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கானா அவங்களோட அண்ணன் வெளியில் வந்தால் நான் பார்த்துக்கிறேன்னா எதுக்கும் கவலைப்படாங்க உங்களுக்கு சாப்பாடு மற்ற ச டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லா செலவும் நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படி பண்ணுறேன் இப்படி பண்ணுறேன்னு அப்படி நீங்கள் ஜென்ரலாக வாலண்ட்ரியாக ஒருத்தன் ஒரு ஆடு சிகிச்சினா என்ன பண்ணுவான் சரி பண்ணு போ அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அது மாதிரி இந்த இந்த கேஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வரதன் கேஸ்லேயும் இவனும் வாலண்ட்ரியாக தான் மாட்டுறான் அவன் கேட்கவே இல்லை டெய் அவன் கோர்ட்டுக்கு வரும்போது நான் பார்த்துக்கிறேன்டா தான் இவனாக வாலண்டியாக சார் இந்த கிரெடிட் வரான் இந்த டைம் வரான் இவனை தூக்கிடுவோம் பண்ணிடலான்னு இவனே பிட்டப் போனவனே அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல சரி ரைட்டு பண்ணட்டோன்னு பண்ணிட்டாங்க அது மாதிரி தெளிவாக சில விஷயங்களை பண்ணுறான் இவன் அது மட்டும் கிடையாது கேட்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து இவங்களோட ஆள் காக்கா தொப்பாலஜி ஆள் நான் வந்து இந்திரவுடியோட ஆள் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்கிறான் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவனுக்கு வந்து நெட்ஒர்க்கு இருக்கிறதா இவனே நம்பிக்கிறான் உண்மையாக எவனும் கிடையாது இவனுக்கு பின்னாடி பேக்ரவுண்டு இல்லை ஃப்ரண்ட்டும் கிடையாது இவனாக ஒரு கற்பனையில் முழுக்க முழுக்க அவன் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினச்சி நம்பி பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறைக்குள்ள இருக்கும்போதே இவனுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்படுது இந்த பழக்க வழக்கம்ன்ற போது ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு தலைவர் இப்போ நீங்கள் கோவா படத்தில் காட்டுவாங்கள அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே நடக்காமல் என்னடா அப்படின்னா அதை முடிச்சிட்டேனா அப்படிமா டெய் என்னடா நடந்ததுன்னா கடைசி கேட்டால் ஆனால் ஒன்றும் இல்லை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நான் சும்மா பெருமைக்காக ஒரு பீத்தலுக்கு நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா கற்றுக்கிறது ஒத்துக்கிற மாதிரி இப்போது நீங்கள் ஒரு சில சமயங்கள் இது மாதிரி நிறைய கதை விடுறவனுங்க இருக்காங்க நிஜமாக பண்ணாதவங்க கூட இப்படி பண்ணதாக வந்து பில்டப் கொடுத்து பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அது மாதிரி இந்த ரவுடியும் அதனால தான் ஒரு ஃப்ராடு ஒரு டுபாக்கூர் ரவுடின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் தான் வெளியில் வந்து இப்படியே ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் இவன் ஆகிறானா இவனால் அதுலேருந்து வெளியிலே வர முடியல அவன் அந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் போய் லாக் ஆகிட்டான் இவன் எப்போ வெளியில் வந்தாலுமே இப்போ கடைசி ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சொல்கிறது இந்த வடிவேல் கைப்பில் அடி வாங்கின கைப்பு அடித்த கைப்பில் கே நீங்கள் இதை சொல்லிட்டீங்க
ஓ ஒன்றுமே பல இவங்களால பேசவே முடியல ஏன்னா அவன் சொல்கிறது உண்மையா பொய்யா எதுவுமே தெரியாது இதுக்கு ஏன் முழுசாக தெரிஞ்சு தான் பேசலாம் இவங்க கதை பேசுறது எல்லாமே பயங்கரமான ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு கடைசி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரிசன் ஃபுல் பிரிசனில் இவனை ஏற்றுக்கவே இல்லை இவனை எப்படியே கூட்டு போயிருங்கன்ட்டாங்க கடைசி எங்கே கூட்டு போனாங்கன்றீங்க பாளையங்கோட்ட ஜெயில் கூட்டு போய் ரிமாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இப்போ இதுதான் நிலமை ஏன்னா இவன் இங்கே உள்ளே போனாலும் உள்ளேயும் போய் நான் யார் தெரியுமா இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறது அவனுங்களுக்கும் ஒன்று சி நீங்கள் ரவுடியும் ஜென்ரலாக எந்த ரவுடியுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ பெரிய ரவுடி தெரியுமா சொல்லவே மாட்டான் அவனுக்கு என்னன்னா அவனுக்கு வேண்டிய நபர் வேண்டாத நபர் இப்படி தான் மெயினாக இருக்கும் இது இவனாக ஒரு பில்டப்பில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பக்கம் பேசிடுறது ஸோ இது வந்து முழுக்க முழுக்க இதற்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த டுபாக்கூர் ரவுடி ஜான் என்ற லிட்டில் ஜான் வந்து அவனே வாலண்டியர் இப்போ கூட இவன் கடைசியாக கேஸ் இப்போ மாட்டுறான்ல இவன்ட்ட அப்புறம் விசாரிக்கிறாங்க டெய் உண்மையாக உனக்கு என்னடா பிரச்சனை நான் ஜெயிலுக்கு போகணும் சரி ஜெயிலுக்கு போக அனுப்பி வச்சுட்டான் சரி அதுக்கு நீ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடலாம் நீ ஒரு ராபரி கூட பண்ணிடலாம் ஜெயிலுக்கு போயிடலாம் ஏன் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு பொண்ணுங்களை மொலஸ் பண்ணி அப்புறம் என்ன உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று அப்போ தான் தெரியுது இவன் என்ன சொல்கிறான் சார் விமன் ஹராஸ்மெண்ட் தான் தான் போலீஸ் உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ராபரின்னா விட்டுருவாங்க சம்டைம்ஸு இது மாதிரி நடந்திருக்கு பேக் தானே ஒரு இது தானே போனால் போகுதுன்னு கேஸே இல்லாமல் கூட நடந்திருக்கு அதனால இந்த மாதிரி ஒன்னு ட்ரை பண்ண அப்படின்னு இவனே ஒத்துக்கிறான் போலீஸ் வந்து இவன் தெரிஞ்சு இவன் அந்த அளவுக்கு டாப் டு பாட்டம் பழகி புரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அதனால இவன் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணேன்னு சொல்லி சொல்லி தகவல் சொன்ன பிறகுதான் அவனை அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஃபார்முலா இந்த மாதிரி லூசு பசங்க இருக்க வரைக்கும் நீங்க ஒண்ணுமே நீங்க வந்து இதை நான் லூசுன்னு சொல்றதை விட இந்த செக்யூரிட்டி நிறுவனத்தை தான் திட்டணும் உண்மையா சொல்ல போனா ஏன்னா ஒரு நிறுவனம் ஒருத்தரை நம்பி உள்ள சேர்க்கறாங்க அந்த அந்த ஃப்ளோரில் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் பசங்கள் இருக்காங்க வயசானவங்க இருக்காங்க சின்ன பசங்கள் இருக்காங்க அடாலசன் ஏஜ் பசங்கள் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா யார் பொறுப்பாக முடியும் போலீஸ் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்குமா செக்யூரிட்டி போட முடியும் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி ரெண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் ஐம்பது பேர் தான் இருக்காங்க ஐம்பது பேரும் வந்து ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு ஜூரி செக்ஷனில் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வேறு இதாகி ஒரு இது இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் செக்யூரிட்டி போடணும் எப்படி போட முடியும் நீங்கள் எதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனை கொடுக்குறாங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அட்லீஸ்ட் இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் நான் வந்து ஃபைல் பண்ணேன் போலீஸ் எனக்கு எனக்கு இது எதுவே கொடுக்கல எனக்கு கொடுத்துருந்தா நான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனா பரவாயில்ல ரைட் அப்போ போலீஸ் மேலே தப்பு ஏ நீ கொடுத்துருக்கான் பாரு நீ விசாரணை பண்ணலை நீ கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம் ஒன்றுமே பண்ணலை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுக்கப்புறம் அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு போலீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அவங்க அவங்க ஜூரி செக்ஷனில் இயங்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நிறுவனங்களை கூப்பிட்டு ஒழுங்க மாதிரியாக விசாரணை பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கியா வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் வேலை சேர்த்துருக்கியான்றதை செக் பண்ணாவே பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் இன்னொன்று என்னென்னா ஏன்டா செக்யூரிட்டி வேலையை த ட்ரை பண்ண இப்போ நீங்கள் வேலைக்கே போவனால இப்போ இந்த மாதிரி திருடுறவன் சுற்றுற வந்தனே எதுக்கு வேலைக்கு போகணுன்னா இது அவனுக்கு ஒரு ஒரு பாதுகாப்புன்றான் பாதுகாப்புன்னா நீங்கள் தொப்பி இப்பி போட்டு இவன் சுற்றிட்டு போகும்போது எவனோ செக்யூரிட்டி போகிறான் அப்படின்னு விட்டுருவாங்கல்ல அதுக்காக ஒரு இவன் நார்மலாக ஒரு பைக்கில் போகிறான் இது போகிறான்னா தெரிஞ்சிடும் அப்படின்றதுக்காகவே சொல்கிறான் அப்போது அவ்வளோ விவரமாக இருக்கான் இவன் ஒன்றும் லூஸு இது கிடையாது சைக்கோவும் கிடையாது விவரமான ஒரு டுபாக்பூர் ரவுடி அப்போ இவனுக்கு வந்து இவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அவனுக்கு இன்னும் கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நபர்களில் நம்மளை சுற்றி இன்னும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இவன் வந்து ரவுடியாக இருக்கான் ஒரு சிலர் வந்து வேறு வேறு ஃபீல்டுக்குள்ளே வேறு வேறு மாதிரி இருக்காங்க இல்லை ஒன்றும் வேணாம் நானே ஒரு ஒரு காலில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு ஒருத்தவங்க அவங்க டெய்லி அந்த அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஒரு ஹலோ அப்படின்னா குட் மார் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு போவாங்க செக்யூரிட்டிக்கு இது வந்து ஒரு பழக்கம் அவங்கள வச்சுருந்தது அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணை திரும்பி ஃபாலோ பண்ணி இவன் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கான் இன்னைக்கு வரைக்கும் போன இன்டர்வியூவில் நான் பேசணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இன்டர்வியூவில் பேசியிருக்கேன் அது மாதிரி ஸோ நீங்கள் யார் எந்த ரூபத்தில்
அப்போது ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த இதை வந்து சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாலே இது மாதிரி தப்பு பண்ணுறவன் எங்கேயும் போய் இது பண்ண முடியாது அதனால் அதுக்காக நம்ம வந்து ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல தப்பு பண்ணவன் நாளைக்கு திருந்தி கூட வாழ்வான் சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை திருந்துறவன் திருந்தி வாழட்டும் தப்பு கிடையாது ஆனால் தப்பு பண்ணவன் தன்னை அதனோட ஐடென்டிட்டியை மறைச்சி மீண்டும் ஒரு இடத்துல நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்றான்னா இப்போ அவன் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு அக்யூஸ்ட் அவன் வந்து ஏமாத்துறதுக்கே ஒன்று பண்ணுறான் இவனும் பாருங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்த நாலாவது நாள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் பண்ணுவானா இப்படி ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி இது அவனை பற்றின முழு விவரங்களையும் இன்னும் ஆக்சுவலாக வந்து விசாரணை பண்ணும்போது இன்னும் ஃபர்தராக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபர்தராக போலீஸும் இதை சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி இப்படி போகிற போகிற இடத்துல போனால் இதில் இன்னொரு பெரிய சிக்கலில் இவனே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சொன்ன கல்யாணம் ஆகலைன்னு சொன்னேன்ல இவனே என்ன பண்ணுறான்னா இந்த வேந்தர் மூவிஸ் மதன் இருந்தார்ல ஞாபகம் இருக்கா ஒரு அசாரமுக்கும் அவங்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை கிட்டாப் கேஸ் ஓடி போய் ஓடி போய் நான் காசியே இங்கே வரதராசிக்கிட்ட பதுங்கி இருந்தார் முழுக்க முழுக்க இதில் இருந்தார் மறை அந்த மறைஞ்சி வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இவருக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இந்த இந்த சூப்பர்மேனுக்கு இந்த டுபாகூர் ரவுடிக்கு அந்த அம்மா ஃப்ரெண்டு இதில் ஒரு கேங்கு அந்த டீம் அந்த பொண்ணுக்கு வேண்டிய நபர்கள் அந்த கூட இருந்த நபர்கள் அவன் இவனை டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் இவன் ஏற்கனவே இந்த வரதன் கேஸில் இவன் ஏ தேர்ட்டின் அக்யூஸ் நம்பர் தேர்ட்டின் இவனை தேடிட்டு இருக்காங்க அதில் இவன் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கா போயிட்டு வந்துட்டான் ஸோ இவன் இவனா வந்து ரவுடி எதிரிகளை சம்பாதிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ இவன் இப்போ தனியாக போனால் உண்மையாக இவனை போட்டுருவாங்க எங்கேனாலும் இந்த ஒன்று அந்த அந்த கேங்கோட டீமாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த பொண்ணு சைட்லேயே இருக்கலாம் இல்லை வேறு சில நபர்கள் நான் அந்த காகதோ பாலாஜின்னு சொல்லி இவங்கிட்ட போய் சொல்கிறது அவனோட ரைவல்கிட்ட போய் அவனை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறது இவங்க ரைவல்கிட்ட போய் நான் வந்து யார் தெரியுமா இந்த டீமு என்னோட தரிசன டீம்னு இன்னொரு தரத்தில் போய் பேசிகிட்டு இருக்குது இப்படியே பேசி 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 கடைசி வாய் புண்ணாவதோ இல்லையா இவனும் புண்ணாவ போகிறான் கண்டிப்பாக வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா இவனை பொறுத்த வரைக்கும் இவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி மணல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவன் கிடையாது பட் இவன் கொஞ்சம் சென்சேஷன்லான ஆள் இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் போவோம் ஸோ அதனால் வந்து இதை போலீஸும் சீரியஸாக தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ இந்த கேரக்டர் சொல்கிறீங்களே சார் அதாவது வந்து ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயத்தை வந்து நடந்த மாதிரி பில்டப் பண்ணி தன்னைத்தானே ஒரு இமேஜ் கொள்ள வச்சுக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம டுபாகூர் அப்படிங்கிற அந்த ஃபேக் அப்படிங்கிறது வந்து டாக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் போலீஸ் பார்த்துருக்கோம் நிறையா ஃபீல்ட்ஸில் பார்த்துருக்கோம் அவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஆதாயத்துக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக பேசிக்காக வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ்க்காகலாம் பண்ணுவாங்க பட் இவன் விஷயத்துலையோ இல்லை இன்னும் சில ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்காது அப்போ அந்த பொய் சொல்கிறனால தனக்கு எந்த ஆதாயமும் கிடையாது ஆனாலும் ஒரு அந்த பில்டப் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜுக்காக வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா என்னென்னா இவன் ரவுடின்னு இவன் இவன் ரவுடி மாதிரி பெருசாக வரணும்னு ஆசை அதுக்காக பண்ணுறான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இவனோட இது இன் ஜென்ரலாக நிறையா ஃபீல்டில் நம்ம பார்க்க முடியுது பர்சன்ஸ் ஆமாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு அந்த ஒரு பில்டப் அவங்களுக்கே கொடுத்து ஒரு லெவலில் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அதை உண்மைதான் உண்மைதான் இல்லை இந்த மாதிரி நபர்கள் இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இதை சரி பண்ணுறதுக்கு உண்மையாக இவனை சரி இப்போ வந்து ஸ்டடி பண்ணி இவன் மேலே இன்னும் சில வழக்கு இப்போ கூண்டாசல் கூட போட வாய்ப்பு இருக்குது வேறு சில வழக்குகளும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேறு எதுலேயும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கானும் பார்க்குறாங்க அப்படி இந்த அந்த நிறுவனத்தையும் கூப்பிட்டு இப்போ வார்ன் பண்ணி ஒழுங்காக இனிமேல் உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா ஆலையிலும் சரியாக பண்ணுன்னு சொல்லி செக் பண்ண சொல்லியும் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுவரை எங்களோட வந்து கருத்துக்களை பயந்தமைக்கு நன்